Genau. So, jetzt will ich aber, Chat, jetzt muss ich, jetzt will ich einmal gucken mit euch. Diese Seite will ich mir, wie hieß sie noch gleich? Wish. Ist die, also, ist sie erlaubt, Alter? Kann ich das nicht angucken, ohne mich dort anzumelden? Okay, warte mal. Ihr habt doch gesagt, es gibt so, ähm, warte mal, Wish Video. Moment, lass mal gucken. Da kauft sich einer eine 1080 Ti von Wish für 40 Dollar. Wie schlecht ist sie? Ist das Video. Okay, 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 okay. Gucken wir mal. And I'm actually gonna go through and buy this. I think that, uh, it would be a Produktname ist die Ying Wei Da 1080 Ti für 39,99. Okay. As you can see, it looks like it's good. So we'll go ahead and buy one. Guess what just came in the mail? I actually supposed to come. Ja, ich glaube, er hat ein paar Prozessoren da hinten. Ich glaube, er sammelt wie andere Uhren, sammelt, äh, sammelt er Ryzen. Jetzt bin ich mal, also, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Aha, noch ein Karton. In dem Karton ist ein Karton. Magic. Um, Yeah, that's that's about the same size as the Founders Edition, do I mind you? And uh, yeah, it covers the whole box's size. Oh boy, hey, there's at least a graphics card. There's a graphics card, everybody. Oh boy, you at least got something along with the heat sink. I present you a 1080 Ti. In case you guys can't tell, I don't think this is one. But to determine the level ah, ja. okay, of gute Seite, my Bruder. $40 going to waste, uh, let's break out, let's try to figure out what this is first. And then, uh, passiv like gekühlt natürlich. Wer kennt nicht die 1080 Ti, die uh, passiv gekühlt ist? So it's running now. And it's posting. As you can see. Sie zeigt auf jeden Fall was an. From there, coming out of the questionable graphics card. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt tatsächlich ist. It's booting into Windows. No way. Okay, let's see what kind of graphics card this is. Ooh, what do you know? It's loaded up. And what is the graphics card according ja, to Focus? this? Ja, ah, Focus? Ja. The NVIDIA GeForce GTX 1080. Hä? I thought I paid for a 1080 Ti. Come on. Ja, aber das ist ja trotzdem keine 1080. A 1080 Ti. And I get a 1080? So, we also, have NVIDIA hä? GeForce also, GTX 1080. And I do not think that that is actually what Okay, es steht zumindest nicht so, schon mal TI da, sondern 1080, aber das ist ja auch keine 1080. So I've installed some drivers. Let's uh, Never. See how this goes. Das kann man faken, okay? Hacked BIOS. Oh, it's actually okay. installing. It's installing. Oh, it crashed. It looked like it was trying to restart. I don't know what happened. It just died. So okay, aber wie findet der jetzt raus, was das wirklich ist? Device manager, what do we say? What do we got? What do we got? What do we got? Uh oh. That 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 don't look too promising, guys. <laughs> okay. That does not look Microsoft Basic Display Adapter. Not a 1080 Ti not a 1080 Ti, not a 1080. So now let's figure out what exactly uh this card is. So this is gonna take some tearing down of the actual card. So a few couple uh things to point okay, out. Okay, I said the the lift up the boat. Cleared away the thermal paste, which by do I mention A thermal application, diesen, diesen application, super guten, also uh, Lüfter, line, Kühler, uh, meine ich. Also diese, diese super passive uh, Kühlung, die natürlich uh, komplett für eine 1080 ausreichen würde. So, this is by far almost 15 years old. So, this card is almost 15 years old. I think it comes with half a gigabyte or even 256 megabytes of RAM. And it's, G it's DDR3. So, this RAM is by no means this card is by no means any what power any bit powerful um the die itself so hauen da ein neues bios drauf so dass die im windows als 1080 angezeigt wird und verkaufen das dann auf dieser seite als 1080 so, ti ja geil ich würde gerne mal so einen, so einen game performance test sehen oder so damit dann
I recently saw an ad for the e-tailer Wish on YouTube. You know that ad where it's just a bunch of millennials massively overreacting to things? Are you like even for real? Are you seeing this? Are you seeing this? Is it just me or is there Vielleicht like a is that that ad? Do they actually sell PC components on this website and how much cheaper would it actually be? So I went on and searched PC components and they actually sell... Come on, come on, come on, come on, come here, Alter. Okay, what is CAD for a for Währung? Lab Book Air. Also statt MacBook Air, Lab Book Air. Von 3333 runtergesetzt auf 501. Quite a big variety of GTX 1050 Ti's on there. So I very excitedly ordered the cheapest one I could find and then tentatively put my credit card details into the website. So here's the suspiciously small package. Yeah, funny. It Can actually didn't take I got nearly it. as long as I think um, it would take for it to come. It actually shipped almost immediately. This is probably the worst unboxing I've ever seen in my life. Okay, so here it is. Um, it's Sieht got the Witcher on the aus. front, so that's that's exciting. That means it probably should be able to run the Witcher. And it says it's a GeForce series graphics card. It doesn't actually specify what it is. Um, this kind of box reminds me of like the GeForce 4000 days back in like the early noughties. But let's open it up. It's not been sealed Früher waren in the die factory, Grafikkarten Kartons which richtig again killer is noch. also fairly worrying. There's a driver CD. Bag. It's actually quite ich würde mir dann ja mal gerne ein iPhone kaufen, uh, aber kein Bock auf Knast. Uh, aber guck mal, so die sieht doch stabil aus. Like. Also ich finde, die sieht so schon weird. stabil the aus. Memory modules are on the back. Like the, this, honestly, this PCB is so bare. I haven't seen a okay. GPU PCB that bare. Vielleicht ein bisschen. And then when we go to the IO of the. Und die hat einen HDMI Anschluss mit dem VGA Anschluss. Because it's got an HDMI port, which is fairly normal, and then it's got a V. GA port, which for a Pascal graphics card doesn't really make sense whether or not A, it's actually a 1050 Ti, and B, how well it performs, because this may be the best value for money ever. <laughs> Now, instead of just making fun of this graphics card, because it almost definitely has whatever the PC equivalent of venereal disease well, is, that's scam, I'm actually going to look at what a der, very der reasonable use case scam, is. Alter. Now, I'm going to use my PC that I bought with my first ever YouTube paycheck. I did a video about that. You can check it out linked somewhere. Oh! Turn off! Oh my god! Switch off, please! So that was my fault. There was a uh, uh, idiot <clears throat> power cable in the fan. <laughs> oh. Uh, NVIDIA display settings are not available because an NVIDIA graphics card was not detected in your system. Okay. Oh, we've got signal. There we It's go. So it must have been right? some issue where it was competing with the APU. But so let's look. Oh. Oh. <laughs> Blue screen of death. Okay, according to MSI Afterburner, there's not a graphics card in here. A NVIDIA graphics card was not detected in your system. So on this one, it gives the same, the same warning. According to GeForce Experience, we do actually have a 1050 Ti Aha, in here. Natürlich. Uh, yeah, so I'm das ist auch bestimmt the drivers, so. Or update the drivers. This is the second attempt to install the driver, and it actually um, the PC blue screened of death while trying to install the driver. Also jetzt baut er die auseinander. Now I did see another video where a guy bought. I think it was a GTX 9 Series. <laughs> think. Now, as you can see under the thermal paste, this GPU is a GF 116. 200 uh, KAA1. Now, if you Google that, it shows that this is actually a GTS 450 Revision 2. That means that this GPU Lord. is five generations older than they state that it is when. Yeah. So, is Wish still a scam? Yeah, well, I mean, of course it is, <laughs> as it always is with the internet. If something seems like it's too good to be true, it almost always is. And that's actually a really interesting video. I'd recommend that you go check it out. I would do it myself. Okay, also, du kaufst dir dann den Scam quasi, um dann am Ende das Ganze zu der realen Karte zu machen, was es eigentlich auch ist. Ja, Ehre. Also, lol. Ich kannte diese Plattform. True, Leute, ich kannte diese Plattform nicht. Okay, warte mal, das ist interessant. Das ist neu. Vor drei Wochen auf Deutsch. Auch. Er hat sich einen PC hey, geholt. Und herzlich, denn heute geht's direkt weiter mit Hashtag Gaming Schrott, also dem Format, bei dem ihr mir PCs und natürlich auch andere Gaming-Produkte vorschlagen könnt. Also erstmal, ich kenne ihn nicht. 
aber voll die sympathische Stimme. Letztes Jahr habe ich mir ja gleich mehrere Fertig-PCs von Amazon angeschaut und eigentlich jedes Mal habt ihr euch in den Kommentaren lassen. <lacht> voll cool. <lacht> Selbe gewünscht. Und zwar, dass wir oh. mal einen kompletten Gaming-PC zusammenstellen, nur oh. mit Teilen von Wish und AliExpress. Auf das was? War AliExpress, Alter? <lacht> Aber wir werden versuchen, das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen. Denn ich habe nicht vor, den ultimativen Crap zu bestellen oder den PC so billig wie möglich zu konstruieren, um am Ende gescammt zu werden. Einfach nur, um mal wieder groß in den Titel Abzocke oder sowas schreiben zu können. Denn China-Müll haben wir in der Vergangenheit hier auf dem Kanal ja schon zur Genüge getestet. Ich sag nur 1080 TIs für 1 Euro oder eben die ganzen gefälschten anderen Grafikkarten, die wir uns angeschaut haben und die zu solchen Bildern geführt haben. <lacht> nee, dieses Mal wollen wir da ein bisschen anders vorgehen. Okay, ich habe cool. nämlich wirklich ein paar ziemlich interessante Teile gefunden, die man so von unserem Markt gar nicht kennt. Ich habe den Spaß gemacht, ein bisschen runter zu scrollen und das hat sich für mich natürlich direkt als großer Fehler erwiesen, weil ich mal wieder vom Cringe des Todes heimgesucht wurde. Grüße gehen jedenfalls raus an den Asiaten, der die geilen Produktbeschreibungen und Werbebilder raushaut, weil der Autosack Masturbator 2020 mit einer Leistung von sage und schreibe 800 Sack pro Minute natürlich ich bin komplett verstört. An der Stelle muss man natürlich wirklich vorsichtig sein, denn das China-Böller-Vorurteil kommt natürlich nicht von ungefähr und viele von den Modellen, die man da findet, sind, naja, nicht wirklich vertrauenserweckend. Ich meine, begrüßt werden wir auf der Seite ja schon von einer 990.000 mAh Powerbank, die für 10 Euro genug Saft liefert, um einen Wohnblock zu versorgen. Besonders seriös wirkt aber auch das 1000 Watt Netzteil, was auf den Bildern mit 500 Watt beworben wird und natürlich eigentlich 296 Euro kosten würde. Digga, das kannst Meine du doch niemals an deine, an deine Steckdose machen. Euro. Die Angebote sind nämlich so wie es aussieht auch seriös. Ich meine fast 900 Bestellungen und knapp 200 positive Bewertungen mit Bildern unterstützen zumindest. Ja, das Wort seriös und den Laden AliExpress in einem Satz zu verwenden. Stern, ist halt aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Wir haben für knapp 340 Euro auf AliExpress ein Dual Socket Mainboard mit zwei 8 Kernern, 32 GB RAM und Kühlern bestellt. Dazu eine RX 570 4 GB für 75 Euro und auf Wish haben wir insgesamt 260 Euro ausgegeben für Case, Lüfter, Netzteil, SSD und unsere RGB-RAM-Kühler. Ja, vor allem, ich hätte ja auch richtig Angst, dass das Ding mir einfach um die Ohren ballert. Ne? Wann das hier alles bei mir zu Hause ankommt, weil ich habe wirklich mega Bock, den PC zusammenzubauen und natürlich auch zu testen. Aber jetzt seid mal wieder ihr gefragt, wie gefällt euch meine Komponenten aus? Hä, der baut ihn gar nicht! Das Projekt? 